সালাম আলাইকুম মহাকর্ষ বিকর্ষ কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার তেইশ চাঁদকে একটি সুসমগোলক বিবেচনা করা হলো ধরা যাক চাঁদের কেন্দ্র হতে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার উচ্চতায় একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ঘূর্ণনরত অবস্থায় আছে চাঁদের পরিধি টেন পয়েন্ট জিরো ফোর এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার এবং ঘনত্ব দেয়া আছে সেভেনটিন ফর্টি টু পয়েন্ট থ্রি কেজি পার মিটার কিউ ঘনম্বর বলা হয়েছে কৃত্রিম উপগ্রহটির রৈখিক বেগ নির্ণয় করো কৃত্রিম উপগ্রহটির রৈখিক বেগ বের করতে হবে তো কৃত্রিম উপগ্রহটা কিন্তু হচ্ছে চাঁদের উপর ঘুরতেছে চাঁদের থেকে কতটুকু উচ্চতা টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার উঁচুতে তো কৃত্রিম উপগ্রহের রৈখিক বেগ ভি ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি যে রুট ওভার জি এম ডিভাইড হচ্ছে আর প্লাস এইচ কিন্তু এখানে এমটা কিন্তু পৃথিবীর ভর না এখানে এমটা হচ্ছে চাঁদের ভর আর আরটা হচ্ছে চাঁদের ব্যাসার্ধ এখন চাঁদের ভর আর ব্যাসার্ধ কিভাবে বের করতে পারি আমরা চাঁদের ব্যাসার্ধ বের করার জন্য আমাদের এখানে একটা জিনিস দেওয়া আছে চাঁদের পরিধি দেওয়া আছে টেন পয়েন্ট জিরো ফোর এইট ইন্টু টেন টেন পাওয়ার সিক্স মিটার এটা হচ্ছে চাঁদের পরিধি তার মানে আমরা বলতে পারি চাঁদের পরিধি টু পাই আর এটা ইজ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে টেন পয়েন্ট জিরো ফোর এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার তাহলে এখানে থেকে যদি আর বের করতে চাই তাহলে আর ইজ ইকুয়াল টু টেন পয়েন্ট জিরো ফোর এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ডিভাইড হচ্ছে টু পাই এত মিটার তো যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি ওপর হচ্ছে টেন পয়েন্ট জিরো ফোর এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এটার সাথে ভাগ হচ্ছে টু পাই টু শিফট পাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স বা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার এটা আমরা পেলাম হচ্ছে চাঁদের ব্যাসার্ধ চাঁদের ব্যাসার্ধ পেলাম ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার তো আমাদের আর এর মানটা বের হয়ে গেল এইচ তো আমাদের জানাই আছে আর এম এম কত এম বের কর এম বের করার জন্য আমাদের ঘনত্ব দেওয়া আছে এখন রো ইজ ইকুয়ালটা আমরা কি জানি এম বাই ভি তাই এখান থেকে আমরা চাঁদের ভর বের করতে পারব এম ইজ ইকুয়াল টু রো ইন্টু ভি রোর মান চাঁদের ঘনত্ব দেওয়া আছে সতেরোশো বিয়াল্লিশ দশমিক তিন তাহলে সতেরোশো বিয়াল্লিশ দশমিক তিন ইন্টু ভি আয়তন হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ আর এর মান আমরা পেয়েছি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তার উপর হোল কিউব যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে এটাকে হচ্ছে কিউব করতে হবে এটার সাথে গুণন হচ্ছে ফোর পাই ভাগ থ্রি আবার গুণ হচ্ছে সতেরোশো বিয়াল্লিশ দশমিক তিন টু পয়েন্ট নাইন এইট ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু টু পয়েন্ট নাইন এইট ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু এত কেজি চাঁদের ভর পেলাম টু পয়েন্ট নাইন ফোর নাইন এইট ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু কেজি এখন আমরা উপগ্রহটি রৈখিক বেগ বের করতে পারবো তাহলে ভি ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার জি এম ডিভাইড আর প্লাস এইচ জি এর মান সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স ইলেভেন যাদের ভর পেয়েছি টু পয়েন্ট নাইন এইট ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু ডিভাইড আর প্লাস এইচ এখানে বলছে যাদের কেন্দ্র হতে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার উচ্চতা চাঁদের কেন্দ্র হতে তাহলে চাঁদের কেন্দ্র হতে যদি বলে তাহলে এইটাই কিন্তু হচ্ছে আর প্লাস এইচ এর মান চাঁদের কেন্দ্র হতে বলছে এতটুকু উচ্চতা টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে হচ্ছে আর প্লাস এইচ এর মানই হচ্ছে এইটা আর প্লাস এইচ এর মানই হচ্ছে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে যেটা অ্যান্সার ছিল সেটা ইন্টু গুণন কনস্ট্যান্ট থার্টি নাইন মানে জি এটাকে ভাগ দেব টু ইন্টু টেন টু দি পর সিক্স দিয়ে নয়শো পঁচানব্বই দশমিক আট ছয় আট ইন্টু টেন টু দি পর থ্রি বা এখানে আমরা লিখতে পারি নাইন পয়েন্ট নাইন ফাইভ নাইন এইট সিক্স আছে নাইন লিখলাম ইন্টু টেন টু দি পর থ্রি দুই ঘর আগে আসলে হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পর ফাইভ 
এত হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড এটাকে যদি আমরা কিলোমিটার পার সেকেন্ডে নেই তাহলে নাইন পয়েন্ট নাইন ফাইভ নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টু এক হাজার দিয়ে ভাগ দিলে কিলোমিটার পার সেকেন্ডে চলে আসবে তাহলে টেন টু দি পাওয়ার টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড তাহলে আমরা বলতে পারি নয়শো পঁচানব্বই দশমিক নয় কিলোমিটার পার সেকেন্ড নয়শো পঁচানব্বই দশমিক নয় কিলোমিটার পার সেকেন্ড ও দুঃখিত এখানে হচ্ছে এটাকে বর্গমূল করা হয় নাই বর্গমূল করলে স্কোয়ার চলে যাবে স্কোয়ার চলে গেলে এটাকে যদি হচ্ছে আমরা রুট করে দিই এটা হচ্ছে প্রাথমিক অবস্থায় মিটার পার সেকেন্ডে ছিল কিলোমিটার পার সেকেন্ডে আমরা আগে নিয়ে আসতে পারবো না এটাকে রুট করতে হবে তারপরে কিলোমিটার পার সেকেন্ডে নিয়ে আসতে হবে তাহলে নাইন পয়েন্ট নাইন ফাইভ নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ এটাকে যদি রুট করি তাহলে নয়শো সাতানব্বই দশমিক নয় চার নয়শো সাতানব্বই দশমিক নয় চার নয়শো সাতানব্বই দশমিক নয় চার এত হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড নয়শো সাতানব্বই দশমিক নয় চার মিটার পার সেকেন্ড আর যদি কিলোমিটার পার সেকেন্ডে নিতে চাই তাহলে জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন সেভেন কিলোমিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে গ নম্বরের অ্যান্সার যে উপগ্রহটির কৃত্রিম উপগ্রহটির বেগ বের হয়ে গেল নয়শো সাতানব্বই দশমিক নয় চার মিটার পার সেকেন্ড তার সঙ্গে গ নম্বরটা বুঝতে পারছেন ঘ নম্বর কৃত্রিম উপগ্রহটিকে যদি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থ্রি এইট মিটার পার সেকেন্ড বেগে চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় তাহলে তার চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে গাণিতিক বিশ্লেষণ করতে হবে এটা হচ্ছে কিলোমিটার পার সেকেন্ড কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় তাহলে তার চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে এটা আমাদের বের করতে হবে অর্থাৎ ওই কৃত্রিম উপগ্রহটা কি হচ্ছে পৃথিবী চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে বাইরে চলে যাবে কি না এটাই আমাদের বের করতে হবে নাকি হচ্ছে আবার চন্দ্রপৃষ্ঠে চলে আসবে তো এটা বের করার জন্য আমাদের চাঁদের মুক্তিবেগ বের করতে হবে আমাদের আরের মান দেওয়া আছে চাঁদের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে আর চাঁদের ভর দেওয়া আছে এই দুইটা জিনিস আমরা জানি মুক্তিবেগের সম্পর্ক ভি ই ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার টু জি আর মুক্তিবেগের সমীকরণ রুট ওভার টু জি আর এই জিটা কিন্তু হচ্ছে চাঁদের অভিকর্ষ স্তরণ তাহলে টু জি এর পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি জি এম ডিভাইড হচ্ছে আর স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা জি এম বাই আর স্কোয়ার লিখতে পারি ইন্টু হচ্ছে আর রুট ওভার টু জি এম একটা আর একটা আর কাটলে এখানে ডিভাইড হচ্ছে আর থাকে তাহলে রুট ওভার টু ইন্টু জি ইন্টু এম এর মান হচ্ছে চাঁদের ভর চাঁদের ভর হচ্ছে টু পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি টু আর নিচে হচ্ছে আর আর এর মান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এটা হচ্ছে চাঁদের ব্যাসার্ধ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এটা এখান থেকে আমাদের বের হচ্ছে চাঁদের মুক্তিবেগ যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে টু ইন্টু কনস্ট্যান্ট থার্টি নাইন ইন্টু টু পয়েন্ট নাইন এইট ফোর এটাকে ভাগ দিব ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স দিয়ে যেটা আসছে এটাকে রুট করলে অ্যান্সার বেড়ে যাবে অ্যান্সার আসতে আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সেভেন এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সেভেন এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মিটার পার সেকেন্ড এটাকে যদি কিলোমিটার পার সেকেন্ডে নেই তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সেভেন সেভেন এইট কিলোমিটার পার সেকেন্ড আমাদের কোশ্চেনে বলা ছিল যে উপগ্রহটিকে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি এইট কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে নিক্ষেপ করা হয় বা উৎক্ষেপণ করা হয় তাহলে এটা কি এই মুক্তিবেগের থেকে বেশি আসছে মুক্তিবেগের যদি সমান আসতো তাহলে কি হইতো যে ওই কৃত্রিম উপগ্রহটা পরাবৃত্ত পথে পৃথিবী চন্দ্রপৃষ্ঠকে অতিক্রম করে বাইরে চলে যেত যেহেতু এখানে তার থেকে মান বেশি আসছে তাহলে আমরা বলতে পারি অধিবৃত্ত থেকে অধিবৃত্ত পথে কৃত্রিম উপগ্রহটি চন্দ্রপৃষ্ঠ ছেড়ে যাবে যেহেতু মুক্তিবেগ অপেক্ষা বেশি বেগে নিক্ষেপ হয়েছে
निक्षेप होधिवृत्त पथे चंद्र पृष्ठ अतिक्रम कर बहरे चले जाए अतिक्रम कर बहरे चले जाए आशा करी मैट सबा बुझते पे जदि को समस्या था अवश्य कमेंट कर जदि को अंश बुझते ना पर तो आल्ला हाफिज़